Siz bilirsiniz de dostlar, Evvel Zeynalı'nın efirində. Bunağımız, aziz sınırlar, Həşim Cəfərov menden sağda oturup, Həşim Cəfərov Parkovnik ve solda Samil Qasımov. Samil, Mil, Samil Qasımov. Parkovnik, ehtiyatlı olan Parkovniklerdir. Tip, Müdafiye Nazirliğinin tip baş ila. Yadı düştü da bu verilir. Onu ben tam size vereceğim. Tar tarih meyil. Takdim edeceğim. Bir de gayet malik o söhbete. Hemen o verilişte Natik Aliyev özü şahsen general. Gestap general. Zeng elibdi. Efre. Etraf elibdi ki Xanlar ve Aliyevin tapışığı ile biz evvelce de hazırlaşıp gitmiştik. Burada ise hakim yazır ki, biz kişi hizmetinde tibbi lavazımat istifadə olunmamış, istifadə olunan dermanlar ve iğneler sadece komplekleşmiş ilk tibbi yardım çantasında olan lavazımatlar olmuştur. Bu inandırıcı değil mi dostlar? Ben şahsen bir uçuna su inanmıyorum. Çünkü bunlar evvelceden planlaştırıp da deyirler ki, biz burada neler eləyəcəyik, siz götürün, hazır gəlin. Bunlar da ağırlı başlı konteyner, insan organların taşımaq için, Dava, derman, işlerden devam ettirmek için ki, askerin özüne getirilmesiyle bağlı bütün dava, derman aparılıbdır. Ve ya mesela dedim, nedir anayın ki, bunu, bu ifadını veren hükümdür. Xanlar Vəliyevin təsiri altında olan adamlardır bunlar. Bunlar bütün bu məsuliyyeti Müdafiye Nazirliğinin üzerine ve xüsusilə de Hikmet Həsanın üzerine yıxmağla özleri xilas etmeye çalışırlar. Ama her halde dediklerinde halkın bilmeli olduğu çok önemli məlumatlar var. Oraya alabı her hansı derman preparatları ve avadanlıqlar getirilmemiş. İstifadə etkileri derman preparatları cüzi müddet olmuş. Onların sərfiyle bağlı her hansı sənitleşme aparılmamıştır. Her bir həkim oraya gelende özüne məxsus komplekleşmiş ilkin tibbi yardım çantasını getirmişler. Onlar vəziyyatı yaxşı olmayan şəxsləri Təxiliyyə etməyəcəklər aldı. Ölə biləcəklərini başa düşsələr də. Hikmət Həsanov ve Fuad Ağayev həkimlərə ciddi maniyə yaratmış. Vəziyyəti pisləşən, pisləşən şəxsi hospitala təxiliyyə etmək istəyəndə Hikmət Həsanov ve Fuad Ağayev ona sən bizim işimizi pozursan, düşmənlə əlaqət zəncirini qırırsan, əsas figurlar, yəni düşmənlə əlaqəyə dair ifadə verən əsas adamları əlimizdən çıxarıb hospitala göndərirsən. Bizim işimiz pozulur. Esas ifade veren adamlar elimizden çıxır. Sən özün elə şüphelisən, deyirsən sən də düşmanı işleyirsən. Sən çalış, heç kim köyüne qarayacaqdan hospitala təxliyə edilməsin. Onlara elə tibbi xidmət göstər ki, esas etiraf ifadelerin verənə dək ölməsinlər. Bizə bəsdir. Sonra nə olacaq? Öləcək, qalacaq bizə maraqlı deyil. Esas burada etiraf edersin. Siz hükimleri burada çağırmışıq. Sadəcə onlara ilkin yardım edersiniz ki, etiraf edene kadar ölmesinler. Başka işlere siz karış bir məzmunu söyle demiştir. Şimdi ben buradan müracaat edirim Qasım Məmmadova. Hüquşunastı. Esas vatandaşlar, siz uxduğum ve bu abzas ki var, burada ne başa düştünüz? Bu adamların Ölə biləcəyini və öləcəklərini və mütləq öləcəklərini Hikmət Həsanov və Fuad Ağayev bilib başa düşürlər, dərk edirlər, yoxsa yox, çox xarş edirəm. Siz necə başa düşürsünüz? Həya yox yazın. Ya həya yox? Sual maydın oldu mu? Burada həkim deyir ki, biz Hikmətə və Fuada dedik ki, bu adamlar elə xəsrət alıblar ki, bunlar öləcəklər o tura göt getməsələr. Həkim deyir, bunu mütəxəssiz deyir. Hikmətlə Fuad deyir ki, siz bizə manı olursunuz. Bunları göndərməyin ora. Etiraf edici ifadə versinlər, ondan sonra ölür, qalır, özü bilər. Sizcə, Hikmət Həsanov olan Fuad Ağayı, bu adamların ölə biləcəyini və öləcəklərini mütləq əvvəldədən biliblər mi, dərk ediblər yoxsa yox? Hamı yazır, hə. Mən qatı eminim ki, bu hə yazanların arasında ola bilsin ki, bir iki nəfər uğuşunaz var. Ama hamısı qeyriyatlı adamdır, əxlaqlı adamdır. Hər biriniz namuslu adamsız deyə və həqiqətlə düşünürsünüz ki, tutan yanım, mənə bir mütəxəssiz həkim deyir ki, bu, öyləcəkdir bu. Həkim deyir o. 
o öz sahəsinin ustadıdır. Mən də hərbçiyəm. Mən həkimə bu məsələdə tabi olmayam. Həkim də öyrəcək, mən də deyirəm ki, əşi, ifadəni verirsin, ondan sonra ölür qalır, bizim işimiz deyil. Bəli, bəli, doğrudan da, hə, hə, bəli, Hikmət Həsanov və Fuad Ağayev, hey, Qasım Məmmədov və 200 bin dollar rüşvət alan Kamran Əliyev. Osman oldum. Allah məni öldürərdi, boğulum qalardı, mən ora qafa açmazdım, mən sizdən bunu xarş eləməzdim və deməzdim ki, bunu adamlara verin, mənim oğlumuşa götürsün və deməzdim ki, bunu adamlara verin, mənim oğlumuşa götürsün ki, bunu adamlara verin, mənim oğlumuşa götürsün. Əlin Ağayev aldığı 200 min dollar əsləm vətənlər, Kamran Əliyevdən böyle bir nə qədəsini ona verib özü bilər. Hər halda rüşvət alınmasında Kamran Əliyev iştirak edib və cinayəkardır. Ona görə dili qarnında da bax görürsünüz. İş yapara bilmir. Həkim bu qədər açıq aydın ifadə verib. Yəni, bu zərə təmiş deyil, bu qurban məmmədinin qohumu deyil, tanışı deyil. Bu adam həkimdir, orada gözlə görübdür, qulağını eşlibdir, bir başa da ifadə verir ilki məmmədən. Deyir ki, hikmət Həsən ondan Fuad Ağayev deyirdilər ki, bizə bunların etiraf edici ifadələri lazımdır. Ondan sonra ölür qalır, özü bilər. Həkim də deyir ki, bunlar öyləcəklər göndərilməsə xastıxanıya. Hikmət Həsən onu şantaj edir həkimi ki, ey, sən özü də erməni işləyirsən, ha, sən bizim işlə manu olursan. Adam dərk eləyir, bilir ki, xastarın vəcəti ağırdır, adam ölə bilər və şuurlu şəkildə buna imkan verir. Bunda hüquqda dostlar, cinayət məzəlləsində buna deyirlər, yanaçı qəst. Yıxıb əyə başın kəssə özü, dəqiq öldüyün biləndən sonra hadisə edin keçsə bu düzünə qəsdir. Amma bu qayda da ki, əşi bənə ifadə edici bilirəm, bu ağır vəzətlədir, ölü cəhənnəmə özü zora. Bildiyiniz, bunu bir yanaçı qəs. Adam bilir, başa düşür, dərk eləyir, nəticəni arzulamasa da, amma cinayətkar cəsına buna imkan verir. Niyə? Çünki dərk eləyir, başa düşür ki, ölə bilər adam. Ancaq həkim kimi öz vicdanına və vəzifə tələblərinə görə, göz görə-görə kiminsə ölümünə razı olmağı özünə sığışdırmamışdır. Hikmət Həsənov və Fuad həkim olmadıqlarından xəstənin səhətin hansı səviyyədə pisləşəcəyini təsəvvür eləməmiş, sadəcə öz məqsədlərini güdüb düşmənlə əlaqəyə dar eytirak ifadəsi almışlar. Sonrası onlar üçün maraqlı olmamış. Onlar biz bu boyda düşmənlə əlaqəyə dair set şəbəkə açmışıq. Biz milli qəhrəman olasa damıq. Kimdir bizə bundan sonra nə deyən sözlərini işlətmişlər? Tezə sual verəmə mən dostlar. Bunlar axı nəyə kimar xan olub, belə həyəksizlik eləyiblər, belə cinnətlə törədiblər. Adamlar özlərini güya inandırıblar ki, güya. Bunlar caxşı şəbəkəsi tavı açıblar. İləmə liftən də razılıq alıblar ki, gedin, nə istəyirin, tapın, cəzalandırın, neyini. Keyfindən öldürürlə cəmatın barasında. Gətirir özü, baltanı soxur, özü eləyir bunu. Ay kilər, bu artıq qaçılma, danılma subut deyə bu. Bu möhtəbər subutdur. Həkim gözü ilə görür bu şeyləri. İki saat, üç saat bundan qabaq, adamın arxa keçəcəyində işdi qan var. Qan var 2017-ci may ayında. Bu adam əgər Xanlar Vəliyevin dediyi kimi 2016-cının dekabr ayında ermən cins hələqədə olubdursa, 2017-nin mayında bunun arxasında qan ola bilməzdir ki. Xanlar Vəliyev. O, vəclə işkəncə görüb vəziyyəti pisləşən şəxsləri qoz türə təxliyə edilməsə nail olmağa çalışmışdır. Yəqin o hər vəslə. Hikmət Həsən oba Fuad Ağayev qəti şəkildə şəxsi hospitala köçülməyə qadağın etdikdə isə maksimum surətdə şəxsin vəziyyətinin müvəqqəti olsa da pisləşməsinin qarşısını almağa çalışmışdır. Bu zəmində köhnə qərərcə binasında Hikmət Həsən oba Fuad Ağayev ilə bir neçə dəfə mübahisə və çəkişmələri olmuşdur. Həsən ötələ fikir verir, nə? Həkim deyək ki, biz bu bahsə edəmişik ki, adamlar ölürlər. Hikmət deyək, öz əndəm ölsün. Amma heç kəsə 120-ci madə verməyib Qasım Məhmədov. 
Ola bilsin ki, Qasım Məmmədov o pul çatmayıb, müdafiə nazirinə yığılan pul. Amma Qasım Məmmədov, sən bilməlisən ki, sənə istintağı məhz bu qaydada yekunlaşdırmaq üçün göstəriş verən adam pul alıb. Yoxsa sənə bu göstərişi bir köpə oğlu verilməzdir. Yox, əgər sən özünüz başına bu nəticə gəlmirsənsə, ayıb olsun sənə, çox ayıb olsun. O diplom da sənə haram olsun ki, sənə hüquq diplomu verirlər. Aldığın əmək haqqı da sənə haram olsun ki, bizim verdiyimiz vergi hesabına ailənə dolandırırsan, amma vəzifənin ötəsindən gəlməmirsən. Qoy mullar, istəyəbə ver. Xalq sənə hürmət edər. Bizim hakimiyyətimiz dövründə sən gəlib işləyərsən. Amma bu gedişinə sən həbsxanaya gedirsən, şəxsən özün biləsən.